Saiu o episódio 7 de Warif, um episódio entupido de inconsistências, coisas que simplesmente não fazem sentido, mas ainda assim é engraçado demais. Tem muitas referências e eu aposto que você não pegou todas elas. Só para dar um exemplo aqui, vamos falar nesse vídeo sobre o filme do Hulk de 2003, vários detalhes de filmes antigos da Marvel, vamos falar sobre os Guardiões do Multiverso e, lógico, do Ultron com as Joias do Infinito. Como isso vai sobrar até para a segunda temporada de Warif que já está confirmada? Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia. Seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos desmontar o episódio para nós pegarmos as referências, os detalhes, os significados e mais, desvendar o que está por vir. Porque esse episódio aqui deixou mais óbvio do que nunca. O que aconteceria se... Thor fosse o filho único. É um episódio de comédia, com certeza, que termina com tudo para ter um final mega feliz, né? Se não fosse aquele momentinho trágico. Todos os episódios de Warif até agora têm sido bem trágicos, se pararmos para pensar. Até os que terminam com um final meio esperançoso, meio em aberto, se a gente pensar um pouco mais a respeito, a gente percebe que... <risos> Vai dar ruim isso aí, vai dar errado. E toda essa tragédia pode ser proposital pro crossover no final, mas vamos falar disso depois, tá? Todo esse lance do Ultron está sendo construído como vilão do negócio todo, enfim. A gente chega lá. O episódio começa com a Jane e a Darcy monitorando uma certa anomalia celeste parecido com o que eles estavam fazendo no filme Thor 1, só que lá o Dr. Eric Selvig estava com elas. Onde é que foi parar o Eric Selvig nesse universo, gente? Thor chega na Terra bem estilo chegando em Wakanda mesmo, só que aqui ele chega como o príncipe da festa, príncipe da balada, o rei do camarote. Essa história é muito tipo filme Sessão da Tarde, não é? onde os pais saem de casa e os adolescentes resolvem dar uma festa, destruindo tudo. A Darcy até fala isso com a Jane Foster, e é daí que sai a sugestão da Jane ligar para o Handel e chamar a mãe do Thor, mas vamos falar sobre isso também daqui a pouco. Em Thor 1, o Odin entrou no modo economia de energia lá, <risos> dormindo, porque ele ficou estressadíssimo com a descoberta do Loki, que era adotado. Aqui no episódio não foi dada uma justificativa para ele dormir, ele simplesmente achou que precisava descansar para rejuvenescer e pronto, é isso. E sobrou até para o Handel tendo que vigiar, virou o babá do Thor, mas vigiou foi nada, não é? A justificativa do Thor é que a Terra é um planeta tão atrasado que o Handel nem presta atenção. Mas não é isso que os filmes demonstram, não. Mesmo que a Terra não tivesse os heróis dos Vingadores na época desse episódio, a Terra ainda tinha o Tesseract, que foi deixado lá pelos próprios Asgardianos, que olha só, através da história visitaram aquela região da Noruega por tempo suficiente para eles serem considerados deuses por lá. Sem contar que Midgard é um dos nove reinos que Asgard governa. Ou seja, o Handel deveria estar tá prestando atenção ali sim. Mas tudo bem. Vamos fazer vista grossa e aceitar que o Handel não tá olhando para a Terra, vai. O Thor entrega para o Scourge uma bebida e diz que não consegue beber tudo porque ela é mágica. Assim como a bebida que o Doutor Estranho serviu para ele em Ragnarok. Sabe que ele bebia e, e enchia sozinho? Então. Porém, além do Scourge, nós vamos notar outras pessoas bem intrigantes que apareceram na festa do Thor Baladeiro. E essas pessoas demonstram várias inconsistências com a história do universo cinematográfico da Marvel. Sabe que pessoas são essas? Quer ir para a lista? Nós vamos, mas antes se inscreve aqui, ativa as notificações para me dar uma força gigantesca, não perder os próximos vídeos, ficar informado do mundo de super-heróis. Eu adoraria ter a sua companhia e um grande abraço para quem já faz parte dessa família gigantesca que é a família Loki. Muito obrigado a vocês de verdade e vamos continuar. Os saqueadores estão lá no meio, incluindo o Yondo e o Kraglin. Mas nada de Senhor das Estrelas, que cai entre nós do jeito que é baladeiro deveria ser figurinha marcada nas festas do Thor, mas enfim. Skrulls também aparecem, que naquele período já deveriam estar infiltrados na Terra, mas... Pelo traje espacial, esses que apareceram ali na festa vieram do espaço. 
E nós vamos ver mais sobre esses screws que estavam infiltrados na Terra na série Invasão Secreta, que vai ser no Disney Plus em 2022 ou 2023. Howard o Pato aparece ali também e em um momento bem rápido. Ele meio que chama a Darcy para um encontro, depois se casa com ela numa cerimônia comemorada pelo Elvis Presley, porque a Las Vegas, Las Vegas tem disso. E depois, quando ele se vê de novo, ainda rola uma piadinha dele chamando ela de Senhora Pato, porque se eles casaram, ela agora tem o sobrenome dele. O sobrenome dele é Opato, já que é Howard Opato. Essa é a piada. Expliquei piada, não se explica piada. O Grão Mestre também tá lá, a assistente dele, e olha só como o mundo dá voltas. Em vez do Thor acabar capturado pro mega evento do Grão Mestre em sacar, nessa realidade aí, o Thor vira um anfitrião tão famoso no universo que o Grão Mestre vem participar da festa dele. Será que isso faria desse Thor o Thor mais poderoso do multiverso Marvel? Poderoso não, mas... Influente com certeza. Nós vamos comentar ainda sobre o que o Thor poderia fazer com essa influência dele. Korg também aparece ali no meio, talvez, nessa realidade, ele nunca tenha encontrado o Mick, porque o Mick não tá ali. Nebulosa também tá ali querendo dinheiro para um olho novo. O Drax também, caramba, o Drax não deveria estar preso ou buscando vingança contra o Thanos? Valkyria também tá lá, outra que não faz sentido estar na festa, já que ela deveria estar raivosíssima com Asgard e os Asgardianos. Rocket Raccoon tá ali sem o Groot, e Thor chama ele de Coelhinho, da mesma forma que faz em Vingadores Guerra Infinita. E os Soberanos da Marvel também aparecem, que são aquela raça dourada, sabe? Eles vão voltar em Guardiões Volume 3, porque ainda precisam apresentar o Adam Warlock, que foi prometido na cena pós-créditos de Guardiões Volume 2. Surtur também aparece assediando a Estátua da Liberdade, era para ele estar preso em Muspelheim, e a Mantis também tá ali, ela não está sob custódia de Ego, o planeta vivo, né? A essa altura do campeonato, você já deve ter se dado conta que não dá pra justificar de forma lógica como esses personagens todos foram parar na Terra numa festa do Thor. Eu acho que o segredo pra apreciar essa história aí é não pensar muito a fundo sobre ela. A história desse universo aí, francamente, é radicalmente diferente do universo principal que nós acompanhamos nos filmes. Sim, a ideia inicial é, se o Thor e o Loki não fossem irmãos, ou, ou melhor, o que aconteceria se o Thor fosse filho único? Mas assim como em todas as outras análises de episódios anteriores aqui, se a gente for pensar a fundo a respeito da história, nós vamos descobrir que o evento Nexus dessa realidade aqui, ou seja, o momento que diferencia essa realidade das outras, pode ser até anterior ao fato do Odin não ter ficado com um Loki adotado. Nesse caso, qual poderia ser o evento Nexus dessa realidade? Vamos pensar aqui, só um exemplo, tá? O que teria feito o Odin devolver o Loki para o Lofey? Talvez alguma coisa que tivesse acontecido antes, como a relação dele com a filha Hela, tivesse acabado de uma forma mais positiva. E por isso, o Odin dessa realidade era mais coração mole do que o Odin do universo principal da Marvel. Aí só nos resta especular, porque se por acaso a relação do Odin com a Hela tivesse terminado diferente nesse universo aí, a galáxia inteira de fato poderia acabar diferente. Thor e Jane fazem tatuagens em homenagem ao outro, e eu espero que essa tatuagem no Thor, que continua aparecendo durante o episódio inteiro, seja referenciada num episódio futuro ainda, porque o Thor baladeiro vai voltar, e seria muito legal se no futuro ele olhasse para essa tatuagem e se lembrasse da Jane Foster e usasse isso como uma motivação para ser um verdadeiro herói. Jane acorda num quarto de hotel de luxo? Com todo mundo acabado, Fandral tá numa banheira com hamsters, são hamsters aqueles bichinhos? Fandral gosta de dormir com animais, porque o Thor contou que na festa anterior ele tinha dormido ao lado de um cabritinho chamado Gary. Que festa foi aquela, gente? A SHIELD encontra ela comandada pela Mariah Hill, coitado do Nick Fury, viu? Mas quem bate na porta é o Brock Romlow, o cara que vila o vilão Ossos Cruzados no filme Guerra Civil. 
É muito engraçado como o agente Coulson apresenta o clima de festa como se fosse uma espécie de vírus se espalhando pelo mundo. E eu queria muito que fosse esse o vírus que nós estivéssemos enfrentando agora no planeta. Sinceramente. O último recurso é a Capitã Marvel, o que deixa implícito que toda a SHIELD, ou pelo menos a diretoria, sabia da existência do Pager e da Capitã. O que é meio estranho, porque nos filmes parecia mesmo que o Pager era algo exclusivo do Nick Fury. A Carol Danvers deu exclusivamente para ele, ele guardava juntinho de si, mas beleza. O Loki chega aqui como um gigante de gelo, provando que a conexão entre esses dois personagens vai existir em qualquer universo, mesmo que eles não tenham crescido juntos. Ele já chegou chamando o Thor de filho de uma bruxa, e a Freya realmente foi criada por uma bruxa, como ela conta em Vingadores Ultimato, quando encontrou o Thor do futuro lá. Aliás, saudações para Feiticeira Escarlate aí, todas as bruxas estão conectadas. Mas Capitã Marvel também chega, chamando o Thor de White Snake por causa do cabelão loiro dele. Quem é jovem aí não sabe nem que essa banda existe, mas faz total sentido que a Capitã tenha essa referência antiga, já que ela foi embora da Terra nos anos 90. É o mesmo motivo pelo qual Peter Quill ficou ouvindo músicas dos anos 80 lá nos filmes dos Guardiões da Galáxia, porque ele foi embora da Terra nos anos 80. Mas que lindo o embate da Carol Danvers contra o Thor. Nós esperávamos isso desde aquela ceninha de Ultimato, onde pareceu que eles podiam se confrontar, mas o Thor só disse que gostou dela. Aliás, numa ceninha o um martelo passa do lado do rosto dela, igual aconteceu no filme. Conforme eles lutam, vão saindo do planeta e tal, nós descobrimos que o planeta tem o nome dos países escrito em cima dos territórios. E isso é uma baita referência super legal dos quadrinhos antigos do... Nada, é brincadeira. Os nomes dos países só aparecem ali para nos indicar onde eles estão indo, pô. Mas não é referência a nada, não. Talvez, talvez uma referência a um mapa mundi. A Capitã diz que ninguém sabe o que é Stonehenge, mas hoje em dia se tem uma boa ideia sobre a origem desse monumento. Então pode ser que ela só esteja desatualizada. Em determinado momento ela se energiza com a eletricidade do Thor, o que é uma referência direta ao que o Tony Stark fez também como o Homem de Ferro em Vingadores. E eles batalham nas nuvens, com seus rostos aparecendo com a luz das porradas, o que pode ser uma referência a nada mais, nada menos que o filme do Hulk de 2003, bem na batalha final, quando o Hulk encara o próprio pai. Nossa! Eu fiz um episódio do Sessão Loquia aqui no canal, relembrando esse filme maravilhoso, eu gosto bastante dele ainda, vou deixar o link aqui embaixo para você assistir esse outro vídeo depois, caso tenha perdido. Foi um dos primeiros episódios do Sessão Loquia que eu fiz. O Thor para a luta botando Mjolnir em cima dela. Outra referência. Só que dessa vez a como ele parou a luta contra o Loki no filme 1. Vale dizer que só levanta o Mjolnir quem for digno ou tiver poder mágico o suficiente para desfazer o encantamento do Odin. É questionável se o Doutor Estranho conseguiria isso. Mas a Feiticeira Escarlate com a magia do caos? Talvez. Tá aí, hein? A Feiticeira Escarlate conseguiria levantar o Mjolnir usando a magia do caos ao desfazer o feitiço do Odin? Fica a questão. O gato da Capitã Marvel, Gus, é mencionado. A Darcy pega a referência do nome dele ali que vem do filme Top Gun. Gus é o nome do amigo do Tom Cruise no filme e o Tom Cruise interpreta o Maverick. A, a Darcy também chama a Carol Danvers de Maverick fazendo essa referência, como se a Carol Danvers fosse o Tom Cruise. Mas enfim, se a gente quiser ser chato, existem algumas inconsistências nesse diálogo. Primeiro, Gus não é um gato, ele é um flurken. E ele não foi embora com a Capitã Marvel, ele ficou na Terra com o Nick Fury. Cadê? Cadê o Gus? Nunca mais apareceu. Uma curiosidade é que nos quadrinhos o Gus não se chama Gus, mas sim Chewie, que é o apelido do Chewbacca, o grande amigo do Han Solo em Star Wars. Eu particularmente acho o nome Tilly bem melhor do que Gus, mas vai entender porque que a Marvel mudou isso. 
Carol Danvers diz que se usasse todo o seu poder, abriria uma cratera no planeta. E isso é bem verdade. Pelo menos se nós considerarmos a contraparte dela nos quadrinhos. Eu quero muito ver ela usando esse nível de poder no próximo filme, The Marvels. Onde ela vai dividir a tela com a Monica Rambeau e a Miss Marvel Kamala Khan. Jane Foster tem a ideia de chamar pelo Handel, e talvez você se pergunte como é que ela sabia chamar o Handel e chamar pela mãe do Thor, a Freya e tal. A resposta é simples, mitologia nórdica. No universo Marvel, os Asgardianos vieram à Noruega em tempos antigos e passaram a ser idolatrados como deuses, tanto é que a Jane reconhece o Thor como Thor da mitologia. Só que ela devia estar esperando um Thor mais estilo God of War, sabe? E não um loirão modelo tipo Chris Hemsworth. Encontrando a Freya, Jane Foster pergunta se ela tá tomando um Chandornay, que é o nome de uma uva verde muito usada para fazer vinho branco. E a Freya confirmou ser um Chandornay varietal. O que me deixa bem intrigado sobre como um Asgardiano, ou melhor, a rainha de Asgard, tá bebendo vinho da terra. E a Jane Foster é uma pinguça, hein? Enquanto isso, Mariah Hill prepara ogivas nucleares contra Thor, dizendo que a Capitã Marvel sobreviveria. O que deve ser verdade, já que ela absorve energia. Porém, as ogivas da SHIELD foram mencionadas também em Vingadores 1, quando o Conselho queria explodir Nova York e foi o Nick Fury que os impediu porque ele tinha fé nos Vingadores. O Thor diz pra Capitã sorrir um pouco, e não se diz isso pra ela, hein? Foi uma referência direta à cena do filme onde o um motoqueiro diz essas palavras e acaba perdendo a moto. Quando Freya finalmente aparece ali e impede a batalha, o Thor fala que a mãe dele deve ter usado muita magia negra para ir falar com ele. Uma referência para quando o Heimdall invocou magia negra também para transportar o Hulk para a Terra sem usar a clássica Bifrost. É verdade que a sequência de todo mundo consertando a bagunça na Terra porque o Thor avisou que a mãe dele estava vindo era pra ser uma baita piada. Ele até consertou a torre de Pisa sem querer, pô. E Mídiga é a terra natal do Edredon. <risos> Beleza. Mas se nós pensarmos... O Thor é tão influente nesse universo que se ele quisesse proteger a Terra ele nem precisaria dos Vingadores. Imagina esse exército de seres cósmicos que apareceram para a balada e depois resolveram ajudar o Thor porque o Thor pediu. Imagina se eles todos ouvirem o chamado do Thor de novo para fazer alguma coisa épica, tipo salvar o universo. Eles vão ser a maior super equipe do multiverso Marvel. Capitã Marvel chega com um tablet com várias informações da Terra pro Thor, e ela só pode ter pego isso na SHIELD, né? Porque a Carol Danvers devia estar tá total desatualizada das tecnologias da Terra, não é? Não é? E eu também achei curioso o Thor ficar impressionado com tablets. Ué, as Guardianos têm acesso a toda a galáxia. Na cena pós-créditos de Thor 2, o mundo sombrio, eles até deixaram o Éter com o colecionador. Então... Ué, como é que o Thor não, não tinha acesso à tecnologia avançada antes? Será que o Thor nunca tinha viajado pelo espaço e nunca tinha visto nenhuma tecnologia avançada antes? Lógico que ele já viu, ele já fez festas gigantescas como aquela em outros lugares, poxa. Mas enfim, Freya reconhece a Capitã, e isso é porque os Asgardianos deviam estar monitorando a galáxia, onde ela, a Capitã, né, tinha se tornado uma heroína bem reconhecida. E essa informação deixa a surpresa do Thor com um tablet ainda mais esquisita, poxa. Eles conhecem a galáxia ou não conhecem? A gente já sabe que conhecem. O momento final onde o casal deveria ficar feliz para sempre, marcando um encontro em um planeta cheio de unicórnios, que aliás, o Deadpool iria adorar, também é o momento do fim trágico. Esse universo está com os dias contados, e o Vigia, cada vez mais próximo das histórias, observa tudo por enquanto, porque ele vai interferir. Nós já sabemos que o Thor Baladeiro vai voltar no crossover final dos Guardiões do Multiverso, e que provavelmente esses Guardiões do Multiverso vão ser reunidos pelo próprio Vigia, que vai resolver interferir para proteger o Multiverso da ameaça do Ultron com as Joias do Infinito. Esse Ultron com o corpo do Visão e as Joias do Infinito está sendo construído para ser um ultra vilão dessa série. E como a gente já sabe, a segunda temporada de Warif também está confirmadíssima, com nove episódios também. 
Aliás, a produção da série também diz que um dos episódios da primeira temporada teve que ser adiado. E vai ficar só para a segunda temporada. O que me deixa pensando. Será que o Ultron com as joias do infinito vai ser um vilão para a segunda temporada também? Seria uma ótima desculpa para os guardiões do multiverso continuarem agindo e protegendo diferentes realidades desse mega vilão. Só faltam mais dois episódios para essa temporada de What If acabar, e como eu já disse no meu primeiro vídeo de análise, os próximos episódios têm muita coisa para fazer. Primeiro, apresentar a Gamora com a armadura do Thanos, apresentar o Tony Stark com uma Hulk Buster feita de restos do planeta Sakaar, apresentar o desfecho de diferentes universos que nós acompanhamos em episódios anteriores, e mostrar, lógico, o crossover, a reunião dos Guardiões do Multiverso. Eu desconfio que os próximos dois episódios vão ser os melhores dessa temporada, mas isso a gente vai ter que esperar pra ver. Até porque, pra superar aquele episódio do Doutor Estranho, opa, vai demandar muito esforço, hein? Comenta aqui qual foi o seu episódio favorito até agora, o que, que você espera do futuro, vamos trocar uma ideia a respeito aqui do lado. Tem outros vídeos que você já pode assistir, muito obrigado pela sua companhia fantástica. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.